Hola, hola, bienvenidos a tu canal de Gerencia Retail. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo calcular el precio de costo de una salchipapa. Hace algún tiempo escribí en mi blog www.gerenciaretail.com el primer artículo sobre el negocio de salchipapas y dándole continuidad a este, hoy te traigo un video en el cual te explico cómo calcular el precio de costo de una salchipapa para tu negocio. Espero entonces que esto sea muy útil por si estás pensando en montar un negocio de estos y sobre el cual uno de los primeros pasos es calcular el costo de los productos que vas a vender. Así que manos a la obra. Lo primero que debes hacer es tener a la mano la lista de ingredientes que llevará la salchipapa y su receta o ficha técnica de preparación donde especifique la cantidad de cada uno de esos ingredientes. Igualmente, debes tener los precios a los cuales compras dichos ingredientes. A partir de ahí, la cosa es sencilla y simple. Cálculo de los ingredientes de una salchipapa. Para explicarte este paso, vamos a tomar como ejemplo un solo ingrediente. Luego, más adelante, haremos el ejemplo con todos los ingredientes de una salchipapa completa. Hay unos ingredientes que es muy sencillo hacer el cálculo, ya que se consiguen en el mercado con la porción exacta que se necesita como es el caso de las papas a la francesa, que ya vienen porcionadas en empaques individuales. Pero también puede pasar que, por ejemplo, te vendan la bolsa de papas a la francesa de 5 kilos o de 5,000 gramos sin porcionar. Para proseguir con el ejemplo, vamos a suponer que este paquete de 5 kilos tiene un costo de 6 dólares. Para esto vamos a hacer el siguiente cálculo. Resulta que la receta o la ficha técnica de elaboración de la salchipapa especifica que la porción de papas a la francesa debe ser de 200 gramos. Así que la fórmula a aplicar es la siguiente. Precio de costo de la porción es igual a precio del paquete dividido el peso del paquete dividido el tamaño de la porción. Debemos tener presente que a veces los paquetes no se calculan por gramos. También pueden ser unidades, pueden ser litros, etc. Cuando se trate de unidades, calcularemos cuánto vale cada unidad aplicando la siguiente fórmula. Precio de costo de la unidad es igual al precio del paquete dividido el número de unidades. Así que procedemos de la siguiente manera. Precio de costo de la porción es igual a 6 dólares que cuesta el paquete dividido 5000 gramos que es lo que pesa dividido 200 gramos, que es el tamaño de la porción, lo cual nos da un total de precio de costo de la porción de 24 centavos de dólar. Que, por ejemplo, si estamos en Colombia, estamos hablando de 1.200 pesos colombianos con una tasa de cambio de 5.000 pesos el dólar. Ojo que los precios de la papa la francesa y del resto de ingredientes que vamos a ver a continuación no se comportan igual en los distintos países. Así que la mejor referencia es tomar la lista de precios de tu país, este mismo proceso lo vas a realizar para cada uno de los ingredientes de tu plato de salchipapas. Veamos a continuación la ficha técnica o lista de ingredientes de una salchipapa. Este es el ejemplo de una ficha técnica de una referencia de salchipapa. Vamos a llamarla, por ejemplo, salchipapa criolla. Y estos son los cuatro ingredientes principales. La papa la francesa, con su respectiva porción, la salchicha americana, dos unidades, el maíz tierno, 80 gramos, y el queso mozzarella, tres tajadas. En esta ficha técnica debe ir todo lo que hace parte de esa salchipapa, por ejemplo, las salsas, las verduras, e incluso si acostumbras a servirlo, por ejemplo, con utensilios desechables, como platos o cubiertos. Veamos a continuación el proceso de cálculo del costo de la salchipapa. Como ya tenemos una lista de ingredientes, Podemos pasar a calcular el costo total de la salchipapa de acuerdo con lo explicado en el cálculo de los ingredientes realizado un poco antes. Recuerda que para este proceso debes tomar las recetas de tus salchipapas con los precios a los cuales consigues esos ingredientes en tu país y seguir al pie de la letra este sencillo proceso. Así que tomemos los precios a los cuales compramos esos ingredientes aquí en Colombia. Papa a la francesa por 5000 gramos a 6 dólares, salchicha americana por 16 unidades a 8 dólares, maíz tierno desgranado por 1000 gramos a 7 dólares y queso mozzarella por 100 tajadas a 10 dólares. Procedamos a hacer el ejercicio con estos cuatro ingredientes, lo adicional como salsas, elementos desechables, 
lo puedes calcular de la misma manera. O sea, sacando el costo individual de cada sobre de salsa, de cada plato desechable, de cada cubierto, etc. Para hacer esto, debemos tener presente las fórmulas que te expliqué hace un momento, las cuales son precio de costo de la porción igual al precio del paquete dividido el peso del paquete dividido el tamaño de la porción y el precio de costo de unidad es igual al precio del paquete dividido el número de unidades. Vamos a hacer el cálculo uno por uno aplicando los precios y la receta de la salchipapa criolla. Empecemos con las papas a la francesa. El precio de costo de la porción será igual al paquete de 6 dólares dividido el peso de 5000 gramos dividido los 200 gramos de la porción. Esto ya lo hicimos y nos da un total de 24 centavos de dólar la porción. Seguimos con la salchicha americana, cuyo costo de la unidad es igual a los 8 dólares del paquete, dividido 16 unidades, los cual nos da 50 centavos por unidad. Como la receta dice que se van a usar dos unidades, pues el costo de la salchicha utilizada será de 1 dólar. Para el maíz tierno del granado tenemos que el paquete nos vale 4 dólares, dividido 1000 gramos de su peso, dividido 80 gramos de la porción, nos da un total de 32 centavos de dólar por porción. Y por último tenemos el queso mozzarella, que vale 10 dólares el paquete, dividido 100 tajadas, que nos da 10 centavos la tajada. Como la receta dice que se van a usar 3 tajadas, pues entonces el costo del queso mozzarella utilizado será de 30 centavos de dólar. Llegado ya a este punto, hemos obtenido el precio de costo de cada uno de los ingredientes de la salchipapa criolla. Así que para conocer el costo total de dicho plato, debemos proceder a sumar los costos de cada uno de esos ingredientes. La fórmula es sencilla, solamente es la suma de cada uno de los costos calculados. Hacemos la operación matemática y obtenemos como total que el precio de costo de la salchipapa criolla es de 1.86 dólares. Este costo es el que se considera en algunos otros países como insumos, o materia prima, o materiales directos. Pero a estas alturas, te estarás preguntando dónde le sumas el costo de otros insumos, como el aceite, la sal, la mantequilla, las servilletas, etc. Estos insumos son necesarios para la elaboración de los platos, pero como su costo no es tan significativo por cada una de las salchipapas, vamos a ver más adelante dónde se incluyen y los vamos a llamar costos indirectos. Como es muy normal que muchos de ustedes me pregunten también cómo sumarle el costo de la mano de obra directa, pues aquí se los contaré, aunque cuando se trata de negocios pequeños y los empleados no solo hacen la producción, sino otras tareas, prefiero no complicar la gestión y dejar ese costo como un gasto del negocio el cual se asume con utilidad bruta generada. Pero bueno, se los explicaré. Costo de la mano de obra directa. La mano de obra directa es aquella en la cual participa directamente una o varias personas en la elaboración o producción del plato. Así que, para el caso de la salchipapa criolla, el único que participa en esa labor es una persona con el cargo de parrillero, el cual devenga un salario de mil dólares mensuales. Si el negocio es más grande y tiene más empleados en producción, pues lo correcto es sumar sus salarios aquí, incluyendo su factor prestacional y los otros cargos que en Colombia, por ejemplo, se llaman parafiscales. Ahora viene la pregunta clave para poder realizar dicho cálculo. ¿Cuánto es la capacidad instalada o la capacidad de producción de tu negocio para los platos de tu carta, de tu menú? Vamos a estimar que el negocio de salchipapas vende 100 platos al día y que durante el mes eso equivale a 3,000 platos. Aquí van los otros platos del menú, como hamburguesas, perro calientes, arepas rellenas, empanadas, etc., lo que vendas. Así que, por lo tanto, el costo de la mano de obra para cada plato producido en el negocio será igual a la suma de los salarios dividido el número de platos que en promedio se puedan producir en un mes. Y esta sería la fórmula, costo de mano de obra directa, por plato es igual al total de salarios de la mano de obra directa dividido el número de platos mensuales. Aplicamos los valores y obtenemos el resultado de 33 centavos de dólar por plato. 
Veamos ahora cómo calcular los costos indirectos de tu negocio. Y como también me preguntan, ¿qué dónde van los otros costos? Como el arriendo del local, los otros empleados como el cajero, el mesero, el domiciliario, los servicios públicos, la amortización y depreciación de los equipos, entre otros, pues van aquí, en los costos indirectos. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente les mencioné sobre los costos de servilletas, palillos, sal, aceite? Pues bien, también van acá. Así que con dichos datos, podemos proceder a sacar el costo indirecto total de una salchipapa criolla. Para eso, les anexaré aquí un cuadro de Excel especificando todos los valores ya calculados de los otros costos del negocio. Tómate tu tiempo para analizar este cuadro. Tenemos entonces toda la relación de los costos indirectos o gastos, el valor mensual de cada uno de ellos y el valor por cada plato al dividirlo por los 3.000 platos mensuales. En total, tenemos unos gastos de 2.970 dólares mensuales y por cada plato equivale a 99 centavos de dólar. Pasemos ahora al cálculo del costo total de la salchipapa criolla. Una vez calculado todos los costos, tanto directos como indirectos, que intervienen en el negocio de producir y vender un producto como la salchipapa, procedemos a sumar el costo de los ingredientes, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos. Tenemos entonces aquí otro cuadro donde vemos el costo de la materia prima, que calculamos que era de 1.86 dólares, el costo de la mano de obra directa, que fue de 0.33 dólares, y para un total de precio de costo directo, de 2 dólares con 19 centavos. Le sumamos el costo indirecto por cada plato, que nos dio 0.99 en el cuadro anterior, y nos da un total de precio de costo de 3.18 dólares. En conclusión, estimados amigos y amigas, podemos observar que el costo directo de la salchipapa criolla es de 2 dólares con 19 centavos y los costos y o gastos indirectos son de 99 centavos de dólar, el cual equivale al 31.13% del costo total. A partir entonces de este cálculo, puedes calcular el precio de venta de la salchipapa criolla, buscando que el negocio sea rentable y cubra todos sus gastos. Hemos terminado una vez más un video tutorial de tu canal de gerencia retail. No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique y compartir este video con aquellas personas a las cuales tú creas que les pueda interesar. Muchas gracias y nos vemos.